我们这个也是非物质文化遗产美食，已经传了四代了到我这儿。六个中碗，一共八碗是吧？对。好，一碗猪头，一碗韭菜是吧？对对对,对。三点钟起床。今天早上三点钟起床来的。你现在心情舒服？感觉味道怎么样？非常好。兄弟们，这种场景啊，你们见过吗？我现在是在荷兰的郑州市，今天啊要带你们去看一个在郑州非常牛的胡辣汤的制作过程。大家看一下，这个队排的，有没有点吓人？哇塞，这人都挤不进去了。第一次啊见到早餐店这么多人，真是一桌难求啊。这个是四份牛肉面，这都是打包的哈。对对，打包的这是。哎，还有两份的鸡，还有两份的，这是四份。这一锅、啊、水煎包出来，一分钟就没了。对。哇塞，太快了！就卖完了，楼上楼下都要做满了。那你先等着吧，等一会儿天气热了就对了啊。哎，你好，美女。哎，好，两串，两串是吧？两串两碗都要两串是吧？对，带走啊，带走用餐不用带走，带走，两碗带带。美女，咱这个胡辣汤现在怎么卖的？呃，有七块，有九块，有十八的哥。啊，不一样。啊，不一样，用的食材不一样，价位也不一样。七块的是那个牛肉，本地黄牛肉，用的是本地木耳。九块的是豫东山羊山羊肉，用的是东北木耳。这个是十八自补的，是军类的，野生军类，家里有红枣花。然后这个也有四个牛鞭。那个是另外配的牛鞭是吧？配的牛鞭这个。大姐，这个叫什么？牛肉盒。这个怎么卖的？现在？九块一个。来，四份打包带走。哇，这个滋滋冒油啊，看好诱人。来一份啊，五分钟，五分钟一锅啊。师傅啊，你做的这个叫什么？这个葱油饼好像跟那个湖北那边葱油饼差不多一样的。这个一张是多少钱？十块钱。啊，七块啊，这一张炸的也很快。这是我们选的豫东小山羊，我们选肉的时时间，必须得带着羊尾巴，羊尾巴能分辨出来正儿八经是山羊肉。山羊跟那个绵羊的尾巴不一样，看到这个豫东的山羊吃的不散，那个吃的口感好，买、啊、其他地方的羊有些外地羊买不住了，吃的有个有有有个膻味，有个腥味。这个是，咱选用的。南阳的黄牛肉，头天宰，第二天给我们送过来。那别的地方牛肉不能用吗？别的地方有有有那个水牛了，有奶牛了，那这东西口感不行。这每天新鲜的羊骨头，都现宰的新鲜的骨头。这个是干嘛用的呢？煮泡汤，煮好了以后再那个汤可以烧胡辣汤用嘛。这个骨头价格应该便宜哈，十块钱一斤。啊，这个也要十块钱一斤、啊啊。这价格不不便宜。这个就是那个羊骨头熬的吗？对，羊骨头熬的熬的泡汤。哇，好白呀、啊，这个汤。这都是烧好的胡辣汤，一桶一桶的。哎，对，这种是几块的呢？这个是七块的了啊，这个九块的正在做啊，这锅里面就是九块的。对,对,对,对啊，我们用的料不一样，这个九块的用的羊肉，我刚才看看了，啊，羊肉，豫东山羊嘛。啊，这这个羊肉啊，哦，下羊肉啊，羊肉啊。哇，它这个羊肉块很大，师傅，我方便能拍一下你这个胡辣汤的制作过程吗？嗯。可以啊，那一会儿还要烧是吧？对对，一会儿还要烧。啊，那我们一会儿拍一下制作过程啊。行行，浇汤肉，这个说这个汤是往上翻的啊。对，你一般他们浇了多少？有时候这水锅转，汤浇不开，不浇不开，汤好多也不好喝啊。啊，对，汤不了。再一个稀粥，一般像说的点起来，对吧？一扯身儿，拉丝，一拉丝都可以了。这一锅就差不多了哈。对对，还得。有时间，来一直浇，一个是让它更均匀，一个是不能沾锅底啊。浇了还得挖，浇了这就是我们这个方中山的方总。来来，方总，哎呀，平时是我父亲母亲，他们还在这儿，天天都在守着店，没出一锅汤，必须得亲自品尝。吃了可以了，才能端到顾客面前让大家喝。从九一年到现在已经三十二年了，在郑州，我们这个也是非物质文化遗产美食，已经传了四代了到我这儿。在郑州啊，我们这个胡辣汤应该是算的做的可以了，每天应该是有个这个人流两千。人均这个有吧，网上我们这个价格还是比较亲民的。这是我们用的羊汤啊，这个叫加羊汤了。对对，没放一样东西，都在上层吃。啊，都是密的。这个是面筋吧？这个是这个对，面筋，手工面筋。面筋也是自家洗的。对，这这个是咱和了面筋面，马上就开始洗了。这个羊骨头又要下锅了。这是我们手手洗的面筋。
，下面筋。啊，对，手工面筋。这是我们的胡辣汤专用双用粉，现在开始烧它，往锅里下料。这个大料，鼻袋要打开。这做点粉底粉底散药膏。这个等锅勾凉以后，再和面糊。面糊，熟悉的面糊。勾芡，勾芡的。啊，对，倒慢点啊，开起来。慢慢的倒，不能倒得快了，倒得快了。这个不能一次性的倒的太多哈。对对，这是根据它的吸收，掌握的吸收质量。我们选用的是东北天然木耳啊，东北的海木耳。你看它柔厚，你看，为了保证口感，只要筋道，有弹性啊啊。最后放啊，对，是选点晚饭时啊。木耳放进去再滚个两三分钟，开始出锅了。啊，这就出锅了。对，我们就放半桶半桶放，为了让它汤放匀。啊，那么你要是一放一桶，有时候稀了稠了，它放的不匀。啊，这个都是放了半桶半桶的。半桶半桶了以后，一人再放，啊、再放满嘛。这样放出来汤，稀稠它一样，它它它不说稀，这个稀了那个稠啊，放的这个比较匀。小鸡面汤，这个是牛鞭单独吃的。这个是牛肉豆腐脑，辣的话你可以掺一下，叫两掺。牛肉馅饼、牛肉盒。我们的牛肉盒来了，谢谢。下面那个虫草饭。这一碗呢叫滋补胡辣汤，它这里面是有羊肉、还有木耳、还有虫草花。这一碗呢是十八块钱，还配了一份这个牛鞭。兄弟们觉得这一套十八块钱，你们觉得值不值？先来一口胡辣汤。它这里面啊，胡椒粉可能放的比较重，所以喝到嘴里面啊，就是浓浓的那种胡椒的味道，然后夹杂到羊肉那种香味，跟我原来喝的那个胡辣汤啊，完全不是一个概念。哇，它这里面都是这种大块的羊肉，它这个羊肉啊，吃到嘴里面特别鲜嫩。来一块他家最经典的，也是卖的销量最好的牛肉盒，它这里面就是牛肉、大葱和粉条做出来的。刚刚我们在外面看到啊，如果说你想吃他家这个牛肉盒啊，你不排个二十分钟半小时队，你是吃不到嘴的。来一口，里面明显能吃到那种啊，有一点像十三香的味道。牛肉都是那种颗粒的，它不是那种肉糊啊，里面都是颗粒状的，外皮非常的酥脆。哇，这个好吃。他现在这个牛肉盒啊，卖的是九块钱一块。一般正常，我感觉像这一份一大块的话，一个人是足够吃了。单配的牛鞭，很劲道 ，Q 弹 Q 弹。我们再来看一下他家这个另外一个大牌长龙的这个牛肉水煎包。他现在这个水煎包呢是八个卖六块钱。里面的酱跟我刚刚吃那个牛肉盒啊，味道是差不多的。但这种呢，它是发面的，所以吃到嘴里面就更软和一点。我们来吃一下这个虫草蛋。刚开始啊，我点的是茶，我以为是茶叶蛋呢，然后送来了。刚刚服务员说啊，叫虫草蛋。难道这个鸡啊是吃那个冬虫夏草长大的吗？这个茶叶蛋一个价格，两块钱一个，就跟我们平时啊吃那个土鸡蛋，感觉差不多。但是这个蛋黄啊，吃起来特别香。这家的生意。我是第一次见到，太火爆了！这个胡辣汤啊，要是在冬天啊，你要来一碗的话，真的是暖心暖胃，非常好